आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है आज हम लोग चैप्टर फाइव का आप लोगों से मैंने कहा था कि उससे मैं आपका टेस्ट लूंगी मैंने चैप्टर फाइव से आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी उसका जवाब आपको देना है शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में पूछना है कि आपकी जांच से है कि आपने चैप्टर से क्या सीखा क्वेश्चन नंबर वन में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है कारक की भेद है कारक की भेद है कितने कारक के कितने भेद हैं आपको बताना है है मध्यम पुरुष के सर्वनाम के सर्वनामों का प्रयोग प्रयोग किसके लिए होता है मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है तीसरा प्रश्न है बहुवचन में बहुवचन से संज्ञा अथवा सर्वनाम की कितनी संख्या का बोध है बहुवचन से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है आपको बताना है कि बहुवचन से कितनी संख्या का बोध अगला प्रश्न है नपुंसक लिंग किस प्रकार के शब्दों का बोध कराती है नपुंसक लिंग किस प्रकार की के शब्दों का और अगला प्रश्न है पुरुष के कितने भी अब एक एक करके मैं जिस बच्चे से नाम पूछूंगी नाम लेकर के पूछूंगी वो बच्चा जवाब देगा तो सबसे पहले कारक के कितने भेद हैं हर्ष राज हर्ष झा 
हर्ष झा आप बताएंगे कार्य के कितने भेद हैं तेजस हर्ष और तेजस दोनों जवाब देंगे कार्य के कितने भेद हैं सही जवाब कार्य के कितने भेद हैं आठ लेकिन जिस बच्चे से मैं नाम पूछू वही बच्चा बोले मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है अविक और तेजस अविक और तेजस बताएंगे मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है तुम के लिए तुम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है आपने सही जवाब दिया है लेकिन सिर्फ तुम के लिए नहीं होता है मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो बात को सुन रहा होता है अर्थात सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग होता है आप लोगों से पूछा जाए कि मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है तो आप बताएंगे सुनने वाले के लिए और तब इसका रूप चलता है सुनने वालों में एक वचन में कम दो वचन में युवाम और बहु वचन में युयम यानी तुम तुम दोनों और तुम लोग तो मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है एक वचन में कम दो वचन में युवाम और बहु वचन में युयम तम यानी तुम युवाम अर्थात तुम दोनों और युयम अर्थात तुम सब आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है तो आप लिखेंगे सुनने वालों के लिए और उत्तम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग बोलने वालों के किया जाता है अगला प्रश्न है बहुवचन से संज्ञा अथवा सर्वनाम की कितनी संख्या का बोल होता है इसका जवाब देंगे आशीष से आशीष देंगे और अविक आशीष और अविक दोनों इन इस प्रश्न का जवाब देंगे कि बहुवचन में संज्ञा अथवा सर्वनाम की कितनी संख्या का बोध होता है एक से अधिक एक से अधिक तो दो हो गया तो द्विवचन हो गया एक से अधिक दो हो गया तो द्विवचन हो गया अधिक लगता है कि आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा नहीं है
आपका हिंदी व्याकरण नहीं है कि एक से अधिक बोलेंगे तो बहुवचन हो जाएगा ये संस्कृत व्याकरण इसमें वचन के तीन भेद होते हैं दो से अधिक दो से अधिक जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की दो से अधिक संख्या का बोध होता है बहुवचन में तो यहाँ लिखेंगे दो से अधिक याद रखिएगा ये टेस्ट इसीलिए दिया जा रहा है कि आप चैप्टर पढ़े तो आपने सीखा क्या है, है नपुंसक लिंग किस प्रकार के शब्दों का बोध कराती हैं नपुंसक लिंग किस प्रकार के शब्दों का बोध कराती हैं हम लोग नपुंसक लिंग में किस प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ते हैं अनुभव झा अनुभव वत से है अनुभव वत से आप बोलेंगे नपुंसक लिंग किस तरह के शब्दों का बोध कराते हैं सभी के लिए निर्जीव निर्जीव सही है आपका वैसे शब्दों के लिए बोध कराती हैं जो कि जिनमें जीवन ना हो और वो ना तो पुलिंग हो ना ही स्त्रीलिंग हो उस तरह के शब्दों का बोध कराती हैं नपुंसक लिंग तो यहाँ निर्जीव आप बोल रहे हैं सही होगा निर्जीव पदार्थों के लिए अगला है पुरुष के कितने भेद हैं पुरुष के कितने भेद हैं जवाब दीजिए पुरुष के कितने भेद हैं अनुभव तेजस पुरुष के कितने भेद हैं तीन सही जवाब है पुरुष के तीन भेद हैं तो इस तरह से हम लोगों ने एक शब्द में उत्तर देना था क्वेश्चन नंबर वन पूरा किया अब क्वेश्चन नंबर टू में हम लोगों को क्या करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी तो क्वेश्चन नंबर टू हम लोग करेंगे प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी आप लोगों ने पढ़ा है प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष में तत्सर्व नाम का रूप पुलिंग में सह तोती सह तोती और उसके साथ क्रिया लगती है तीत अंती तो 
सहज है प्रथम पुरुष का एक वचन है इसीलिए पठ धातु का प्रयोग हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे तो यहाँ क्रिया लगेगी क्या पठ में ती जोड़ेंगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक वचन में ती जोड़ते हैं दो वचन में अह जोड़ते हैं और बहुवचन में हम लोग अंति जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है और धातु दिया हुआ है पठ तो पठ में ती जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया बनेगी पठती अर्थात वह पढ़ता है सही जवाब है अभी और अगला प्रश्न है सीता ख सीता और यहाँ पे गए गय धातु का प्रयोग गाने के अर्थ में किया जाता है तो इसका गाय रूप चलता है गाय अब हम लोग क्या करेंगे सीता स्त्रिंग शब्द है प्रथम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पे हम लोगों को प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगानी होगी तो गाय धातु में क्या करेंगे ती जोड़ेंगे तो क्या होगा आप लोग बताइए उधर से सीता गाय पी बहुत अच्छा जवाब लेकिन केवल एक ही बच्चा दे रहा है तेजस आप जवाब दीजिए रवि कुमार यादव अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग गायति यहाँ हो जाएगा क्या गा यति सीता गायति क्वेश्चन नंबर टू के गौ में है छात्र छात्र लिखा है और बहुवचन है छात्रा है बहुवचन है और यहाँ पे पठ धातु दिया है अब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो हम लोगों को पठ धातु का बहुवचन रूप यहाँ देना होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे अंति तो क्या बनेगा यहाँ पे जल्दी से बताइए पठ में जब अंति जोड़ेंगे बहुवचन की क्रिया के लिए तो कौन सा शब्द बनेगा ओ छात्रा पठंती बहुत अच्छा छात्रा पठंती यहाँ हो जाएगा पठंती अगला प्रश्न है तो तो और यहाँ पे क्रीड धातु अब यहाँ हम लोग तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है सह तो अर्थात वेगो तो द्विवचन में क्रीड धातु में हम लोग क्या जोड़ेंगे और कौन सी क्रिया बनेगी यहाँ बताइए कि द्विवचन की क्रिया बनेगी तो जो है क्रीडता वेरी गुड क्रीडता क्रीडता होगा तह जोड़ेंगे क्रीड में तो बनेगा क्रीडता चलिए अगला प्रश्न है सा बालिका सा बालिका अब यहाँ हम लोगों को भरना है अस्धातु का रूप तो अस्धातु का रूप चलता है अस्थि सतह संति अस में ती जोड़ेंगे तो हो जाएगा अस्थि सतह और संति है ना तो हमारा या यहाँ सा है वह बालिका लड़की वह लड़की प्रथम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पे अस्धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा सबालिका अस्ति स 
सबालिका अस्थि सही जवाब है यहाँ अस्थि हो जाएगा सबालिका अस्थि बाकी बच्चे भी जवाब दी या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है में है ईशह बालक ईशह बालक और यहां पर भी आपको अस्धातु का रूप ही भरना है तो क्या हो जाएगा अस्ता ईशह बालक अस्थि सही जवाब अस्थि होगा यहाँ ये सह बालक अस्थि यह बालक है ऐसा बालक अस्थि अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू का छू के छी तीन छात्रा अब आपको यहाँ पे क्रीड धातु का भरना है तो क्रीड धातु का भरना है जो है बहुवचन है पुलिंग का छात्र ये सभी छात्र और क्रीड धातु का अब आपको प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्रिया का रूप यहाँ भर देना है तो क्या होगा ती छात्र क्रीडंती बिल्कुल सही जवाब यहाँ हो जाएगा क्री डंती अर्थात वे सभी छात्र खेलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोगों को धातु का अर्थ बताना है हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री धातु दिए गए हैं जिनका अर्थ आपको बताना है तो और मैंने आपसे कहा भी था कि जितने भी फोर फाइव के बच्चे हैं आप लोगों ने क्लास फोर्थ में संस्कृत पढ़ा नहीं है इसलिए क्लास फोर्थ वाला जो भी वीडियो अपलोड होता है ना बेसिक ग्रामर है और उस क्लास का ग्रामर आपको पता नहीं है आप लोग अगर उन वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है आपका बेस जो है बेसिकली आप भाषा को सीख पाएंगे तो मैंने आपसे कहा भी था कि धातु वाला जो वीडियो है क्लास फोर्थ का आप ये ना सोचे कि क्लास फोर्थ का है वो आपको भी हेल्प करेगा क्योंकि तो क्रिया का रूप जो संस्कृत में किस तरह से चलता है उसमें बताया गया है और आप सभी बच्चे जरूर देखेंगे उस वीडियो और उन सारी क्रियाओं का रूप जो उसमें बताया गया है उसे आप लोग याद करेंगे और दो बजे से पहले हमको लिख के पहले सबमिट करेंगे उसे क्रियाओं के रूप को तो अभी हम लोग क्या करते हैं प्रश्न नंबर थ्री में निम्नलिखित धातुओं के अर्थ यह है पठ्य पठ्य का अर्थ लिखना आपको उसके बाद है स्मृति थ्री खाद नम बद 
Who do it then? Alrighty. Question. अब आप लोग इसका अर्थ बताएंगे कि क्या अर्थ होता है पठ का पढ़ना ओके पठ का होता है क्या पढ़ना नेक्स्ट है बहुत अच्छा वेरी गुड इससे पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा है दूसरा है अस्मरी अस्मरी का क्या होता है अस्मरी अनुभव अश्मी का क्या होता है अश्मी का पढ़ना नहीं होता है अश्मी का होता है स्मरण करना स्मरण करना अर्थात किसी चीज को याद करना याद करने के लिए अस्मरी धातु का प्रयोग करते हैं जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि पाठ को स्मरण कीजिए रिमेम्बर के अर्थ अस्मरी धातु का प्रयोग किया जाता है अगला है क्री क्री का प्रयोग किस अर्थ में होता है क्री का प्रयोग किस अर्थ में होता है क्री का प्रयोग किस अर्थ में होता है क्री का प्रयोग जो है वो करने के अर्थ में होता है करने के अर्थ में जब हम लोग कोई काम करते हैं ना तो उस अर्थ में क्री धातु का प्रयोग होता है करना है ना करना जैसे तुम काम करते हो तो सह कार्य करोती क्री धातु का रूप वहां चलता है किसके अर्थ में तो करनी के अर्थ में अब है खाद धातु का खाद धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है करना सही जवाब है खाद धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है खाना बहुत अच्छा खाने के अर्थ में होता है बिल्कुल सही नम धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है नम धातु का सही जवाब है आपका नम धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है नमस्कार करना वेरी गुड नम धातु का प्रयोग नमस्कार करने के अर्थ में होता है नमस्कार करना अगला है रुद्र रुद्र धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है बिल्कुल सही जवाब है 
रुद्ध धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है सही जवाब है अभी कौन अनुभव अब रुद्ध धातु का बाकी बच्चे क्यों नहीं रुद्ध धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है अच्छा तो रुद्ध धातु का प्रयोग रोने के अर्थ में होता है किस अर्थ में रोनी बच्चा रोता है ना तो उस अर्थ में रोना अगर कोई कहे कि बालक रोता है तो बालक रुद्धती बालक रोता है अगला है पश्य धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है पश्य धातु का पश्य धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है देखने के अर्थ में बिल्कुल सही जवाब पश्य धातु का प्रयोग देखने के अर्थ में होता है देखना पश्य का मतलब होता है देखना इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा किया अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में है ना किस तरह से क्रिया चलती है वो पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रिया बनाना सीखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग प्रथम पुरुष की क्रिया बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग मध्यम पुरुष की क्रिया बनाएंगे तो यहाँ लटलकार हुआ लटलकार और यहाँ पे हो गया प्रथम पुरुष और इधर हो गया मध्यम पुरुष अब यहाँ हम लोग लिखेंगे एक बचन दुई बचन और बहुवचन यहाँ भी एक बचन दुई बचन और बहुवचन अब क्या करना है कि प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष में धातु के अंत में ती जोड़ना है कह जोड़ना है और अंत जोड़ना है मध्यम पुरुष में एक बचन में सी जोड़ना है दो बचन में थ जोड़ना है और बहु बचन में थ जोड़ना है ओके अब यहाँ धातु दिया जा रहा है आप लोग क्रिया बनाएंगे धातु है गय गय धातु है जिसका गाय रूप चलता है गय धातु है जिसका रूप चलता है गाय नृत्य वज पश्य क्रीड और अब इतने धातु का रूप हम लोगों को बनाना है तो क्या होगा सीता अंति अब आप गाय धातु का यहाँ पे प्रथम पुरुष का रूप बनाइए गाय धातु का प्रथम पुरुष का रूप बना के बताइए क्या होगा
गाय में ती जोड़ेंगे तो होगा गायती गाय में त जोड़ेंगे गाय और गाय में अंती जोड़ेंगे गायंती इस तरह से गाय में जब सी जोड़ेंगे तो बनेगा गाय सी गाय में थ जोड़ेंगे तो होगा गाय और गाय में थ जोड़ेंगे तो होगा गाय इस तरह से बाकी क्रियाओं का रूप आप लोग बनाइए गायती गाय गायंती अंती तो जोड़ा जाएगा लेकिन अब नृत्य धातु का रूप प्रथम पुरुष में बनाइए तीनों वचन में नृत्य धातु का रूप प्रथम पुरुष तीनों वचनों में मध्यम पुरुष तीनों वचनों में प्रथम पुरुष में होगा नृत्य में ती जोड़ देंगे तो नृत्य ती नृत्य में तह जोड़ेंगे नृत्य तह और नृत्य में अंति जोड़ेंगे नृत्य अंति उसी तरह से नृत्य में सी जोड़ेंगे तो होगा नृत्य सी नृत्य में थ जोड़ेंगे तो नृत्य थ और नृत्य थ नृत्य थे बिल्कुल सही जवाब है अब मध्यम पुरुष का रूप बताइए मध्यम पुरुष का रूप बताइए क्या होगा अगला है वध धातु का वध धातु का वधती एक वचन में वधती दो वचन में वधतः और बहु वचन में वधंती मध्यम पुरुष में वध सी जोड़ देंगे वध सी थ जोड़ेंगे थ और बदथ इस तरह से आपका हो जाएगा जो बदती बदथ बदंती बदसी बदथ बद अब पश्य है तो पश्य धातु का रूप हम लोगों को लठलकार में लिखना होगा पश्यती पश्यत पश्यती पश्यती पश्यत पश्यती मध्यम पुरुष में हो जाएगा पश्यसी पश्यथ और पश्यथ इसी प्रकार से क्रीड धातु का होगा प्रथम पुरुष में क्रीडती क्रीडती क्रीडत और क्रीडंती मध्यम पुरुष में हो जाएगा क्रीडसी क्रीडसी क्रीड
क्रीडक थे इस तरह से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की सॉरी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के रूप जो हैं तीनों वचनों में चलेंगे आप लोग इसका नियमित अभ्यास कीजिएगा क्योंकि आगे की कक्षाओं में भी आपको ये पढ़ना होगा अगला प्रश्न है कि हम लोगों को अनुवाद करना सीखना है संस्कृत में तो हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे अब तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स संस्कृत में अनुवाद करी अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि वह जाता है वह जाता है तो वह जो है जाता है जाता है क्रियाशील यह पता चल रहा है कि वह पुलिंग है कौन सा लिंग है पुलिंग तो पुलिंग के लिए वह के लिए हम लोग किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तत् का तत् सर्वनाम का पुलिंग तो तत्सर्वनाम के पुलिंग में एक वचन में होता है क्या सह क्या होता है सह तो ते सह मतलब वह तो मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सह अब वह जाता है सह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की होगी क्या सह गति वह जाता है उसी तरह से वह पढ़ता है क्या होगा बताइए आप लोग वह पढ़ता है क्या होगा वह खेलता है वह खाता है क्या होगा बताइए सह गति वो तो हो गया वह पढ़ता है का क्या होगा सह पठति सही जगह वह पढ़ता है का होगा सह पठति अगला है वह खेलता है वह खेलता है सौ प्रति सही है वह खेलता है सह क्रीडती बिल्कुल सही जवाब सह क्रीडती वह खाता है बिल्कुल सही जवाब सह क्रीडती राइट आंसर वेरी गुड अब आप लोग बताएंगे वह खाता है
सह खादति बिल्कुल सही सही होगा सह खादति तो आज हम लोगों ने ये सीखा कल भी मैं अभी आपके चैप्टर में बहुत सारी चीज ऐसे बाकी हैं चैप्टर फाइव में जिसको आपका अभ्यास करा रहे हैं तो कल आपका जो क्लास होगा फाइव का उसमें आप इस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों विभक्तियों में जो रूप आपके बुक में चैप्टर में दिए गए हैं उनको याद करके आइएगा और चैप्टर का पूरा प्रश्न आंसर तैयार करके आइएगा क्लास फोर्थ के धातु रूप से धातुओं के अर्थ याद करके आइएगा मैं कल फिर आपका इसी तरह से टेस्ट लूँ और उसमें सारा जवाब आपको एकदम सही सही देना होगा और थोड़ा फास्ट देना होगा ओके आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और आप लोग अपना जो जो मैंने बताया उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे अब मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ अभिषेक आनंद आदित्य भारती अनिकेत राय आशीष कुमार आवे पुष्पाला जी कुमार अनिकेत मयंक मोहित राय रिसो राय ऋषि ऋषि राज रोहित कुमार शिवम कुमार तेजस अमर मंजीत पीयूष कुमार रंजीत ऋषु राज शुभम अमित कुमार हर्षराज हर्षिता सिंह आशीष रिया विनायक सक्षम विशाल विवेक यशराज आर्यन राज सचिन आदित्य उपेन हर्ष झा अनन्या प्रभा अनुभव वत्स हर्षिता सिंह प्रिया कुमारी जानवी अदिति प्रिया अदिति सिंह सृष्टि और पलक तो इस ये रहा आपका आज का अटेंडेंस और आज की कक्षा नहीं समाप्त होती है कल सारे बच्चे आप लोग जो मैंने बताया है उसे अच्छे से याद करके आएंगे टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयारी